വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം വഹാവിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നിലപാടുകളിൽ മുഖ്യധാര ആശയങ്ങളായി സ്ഥലം പിടിച്ചത് തികഞ്ഞ യുക്തിവാദമാണ് അവരുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തതും പാകപ്പെടാത്തതും മതത്തിന്റെ പുറത്തു നിർത്തി ബറക്കത്തുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വഹാബികൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് മന്ത്രം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഹാബികൾ അവരുടെ തൗഹീദിനെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മതത്തിൽ നിന്ന് നിഷേധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് പത്തെഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം വഹാബികളുടെ തൗഹീദിന്റെ നിർവചനത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അതിനെ ദൈവമാക്കലാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വഹാബികളുടെ തൗഹീദ് ആരംഭിച്ചത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അന്നത്തെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ മുഖ്യധാര നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി തോഹീദ് വിശദീകരിച്ചു വറക്കത്തിന് പുറം തള്ളുന്ന മൗലവിയുടെ വിശദീകരണം അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വറക്കത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അതിലാഹാൻ വെള്ളത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസം വെള്ളത്തെ പടച്ചോനാക്കലായി അതുപോലെ മന്ത്രി ചൂതിയ വെള്ളം കുടിച്ച് രോഗം മാറിയാൽ അത് ആ മന്ത്രി ചൂതിയ വെള്ളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ പടച്ചോനാക്കലാണ് തങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പാകപ്പെടാത്തത് അവർ നിഷേധിക്കുകയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മരുന്നാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു പറഞ്ഞു സംസം വെള്ളം എന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് കുടിച്ചോ അത് അവന് ആസ്തിലാകും ആ സംസം വെള്ളത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് പക്ഷെ വറക്കത്ത് എന്നത് ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താനും ബോധ്യപ്പെടാനും കഴിയും എന്നാൽ രാമൻ വൈദ്യർ തരുന്ന അരീഷ്ടത്തിൽ രോഗശമനത്തിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ വൈദ്യർ വിശദീകരിച്ചു തരും പോലെ സംസം വള്ളത്തിൽ രോഗശമനത്തിന്റെ ഔഷധ വീര്യം എന്തെന്നത് ഒരു ബുദ്ധിക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മൗലവിമാർ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് മൗലവി ആ മുജാഹിദ് മൗലവി തൗഹീദിനെ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നത് സംസം വള്ളം അത് കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിനെതിരാണ് നാം ഉപ്പര് പറയുന്നത് അതെ മുഹമ്മദ് നബി ആരാന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതീസ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന് ഒരു മതവിഷയം പറയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ പറയുള്ളൂ അവിടെയും മൗലവിന്റെ പിശുക്ക് കണ്ടങ്ങൾ മതവിഷയം പറയാണെങ്കിൽ വഹിയു നോക്കിയിട്ടേ പറയുള്ളൂ സ്വന്തഷ്ടപ്രകാരം ദുന്യാവ് കുറെ അബീബ് തോന്നിയ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുത്താനാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു വേർതിരിവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവാചകന് ഒരിക്കലും അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിന് വരെ അതെ സംസം വള്ളം കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലം അലിസ്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ എപ്പോഴോ സംസം വള്ളം വയറു വേദന കുടിച്ചിട്ട് രോഗം മാറിയിട്ടില്ല അതിന് മാപ്പിളയാ വേണ്ടേ ഇനി ഇയാൾക്ക് സഹോദരന്മാരെ സംസം വള്ളം കുടിച്ചിട്ട് രോഗം മാറിയില്ല എന്ന് കരുതി ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വിവരക്കേടാണ് ഞാനൊരു പാരസെറ്റാമോള് കുടിച്ചിട്ട് ഇന്റെ തലവേദന മാറിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്ത് ആരും ആ ഗുളി കുടിച്ചിട്ട് തലവേദന ാണോ അത് സഹോദരന്മാര് ഏറ്റവും വലിയ വിവരക്കേടല്ലേ യുക്തിയുടെ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു വഹാവിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യധാര നിലപാടായി പത്തെഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കേരളം പരിചയപ്പെട്ടത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്തിന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളായി അദ്രൈമാൻ ഇരുവേറ്റി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമായി സഹോദരന്മാരെ മൗലവി പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേരളത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ അപകടങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ആ അപകടങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് ആളുകൾ ചികിത്സിച്ചു അതുപോലെ ഉറക്കെഴുതി കെട്ടി അതുപോലെ ഏലസ് കെട്ടി പിഞ്ഞാണം എഴുതി വെളുത്ത പിഞ്ഞാണത്തിൽ കറുത്ത മഷി കൊണ്ടെഴുതി രോഗ ചികിത്സക്കായി മന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ചു മന്ത്രിച്ച വെള്ളം രോഗിക്ക് കുടിക്കാൻ മുസ്ലിമാർ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടമായി മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ നിലനിന്നപ്പോഴാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് എന്തിന് മന്ത്രിച്ചൂത്തിനെ ഇല്ലാ
പിഞ്ഞാണ് വെളിച്ചിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ കുറാൻ ഓതി ഊതിയ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എങ്ങനെയപ്പോ വയറുവേദന മാറുക ഇത് മൗലവിമാർക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികളായ ഈജിപ്ത്യൻ നവോദാനക്കാർ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുകയാണ് എന്നിട്ട് തീർത്തും മതയുക്തിവാദത്തെ നവോദാനമായി രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ മന്ത്രി ചൂതാൻ പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്ന തർക്കവുമായി സംസം വള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന തർക്കവുമായി രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന വഹാബി നവോദാനത്തിലേക്ക് നെജിതിയൻ അന്ധവിശ്വാസം വരികയും നേരത്തെ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കൊക്കാത്തതായി പൂത്തിവച്ച ഹദീസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മൗലവി വിശദീകരിച്ചല്ലോ അത്തരം ഹദീസുകൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നെടുക പിളർന്ന് നെജിതിയൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കവലകളിൽ എത്തിയപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കേട്ടത് എന്താണ് മുജാഹിദുകളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നത് ഹദീസ് പൂത്തിയക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഹദീസുകൾ എല്ലാം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന മുറവിളികൾ മുജാഹിദ് സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി മാർഗദർശനവും വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നാം വിശദമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ അവരെ അള്ളാഹു ശമിക്കും ജിന്നിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ ആയത്തിന്റെ അക്ഷരം തിരുത്താൻ കഴിയൂല ആയത്ത് തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം തിരുത്തുക എന്താ കാരണം ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും ഒന്നും ലോകത്തെ ഒരു രാമൻ ഡോക്ടറുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും ചാനലിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ നിഗമനം വെച്ച് അത് ലോകത്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് മുജാഹിദ് അത് നിഷേധിച്ചു എന്നാൽ അതേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തങ്ങൾ കാണാത്ത വൈറസ് ഫംഗസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ മുജാഹിദുകൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്റെ കാരണം ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ മുജാഹിദുകൾ അത്രമാത്രം അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർവാനും മതീസും യുക്തിക്കനുസരിച്ച് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തു ആണ് അപകടമാണ് ഞമ്മക്ക് എന്തേലും പറ്റിക്കണോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞമ്മളെ ബാപ്പ വല്യാപ്പാരൊക്കെ വർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോല ഉസ്താദുമാർ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ കണ്ണേറ് തട്ടുന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ ഉമ്മമാരൊക്കെ ജിന്നും ചെയ്താലും ഉള്ള അളവിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് എന്നാ മുജാഹിദിന് പത്തെഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താനോ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തില്ലായിരുന്നു ഓൽക്ക് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരും കാത്തുക്കണ്ട ഇസ്ലാം ജീവിതം കൊണ്ട് നിർവചിച്ച് കടന്നു പോയ മഹാന്മാരുടെ പിന്നാലെ കണ്ണും ചിമ്പിപ്പോയാ മതി അതിപ്പം മുജാഹിദ് പൗരോഹിത്യം നിരന്തരം മണികളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ള അവതരിപ്പിച്ച തെളിവ് കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയാതെ മൂടി വെച്ചാൽ അള്ള ശബിക്കുന്നു എല്ലാ മലക്കുകളും ഒന്നടക്ക് ശബിക്കുന്നു സഹോദരിമാരെ പറ അള്ളാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളാകണോ നമ്മള് പറയ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രി മുതലാകണോ എന്നിട്ട് അള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തൊട്ടുതായ എന്നാ മൂടി വെച്ച കാര്യം ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മൂടി വെച്ചു എന്താണത് ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും മുജാഹിദുകൾ മൂടിയച്ചത് അടുക്കളയിലെ ഇറച്ചി ചമ്പല്ല വളരെ രാഗവത്തോടെ നിരാക്ഷേപം നാളിതുവരെയായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന സ്വഹിയായ ഹദീസുകളെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂടിവെച്ച വർത്താനാണ് ഇത്ര നിർവികാരമായി മൗലവി പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു അടപ്പ് തുറന്നു പിന്നെയോ നിലപാട് നന്നാക്കി അതെ നിലപാട് നന്നാക്കി നിലപാട് നന്നാക്കിയപ്പോ പിന്നെ മുജാഹിദ് സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അതെന്താണ് സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്നാണ് കണ്ണേറ് തട്ടുമെന്നാണ് വറക്കത്തുണ്ട് എന്നാണ് മണ്ടീനും വേണ്ട മൈലം മൂരിക്കും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അടപ്പ് തുറന്നിനാത്രം മുജാഹിദുകൾക്കും ചില കുറാഫാത്തൊക്കെ കീസി കുടുങ്ങി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിൽ മന്ത്രി ചൂതാൻ പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്ന തർക്കം അത്രയുമാൻ ഇരുവേറ്റി പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മന്ത്രി ചൂതാൻ പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്ന തർക്കം കൊണ്ടെന്നോ മുജാഹിദ് ആ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോ ഒരു വിഭാഗം മുജാഹിദുകൾ കൊണ്ടുവന്ന തർക്കം താരങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതാൻ പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്നല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങൾ നോക്ക അടുത്ത മുജാഹിദുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അവർ ഒരു ലേഖനത്തിന് കൊടുത്ത ഹെഡിംഗ് എന്താണ് ഊതേണ്ടത് ഓതിണിന്റെ മുമ്പോ ശേഷോ 
എങ്ങനെ ഊതണോ ഊതണ്ടേ എന്ന തർക്കം കൊണ്ട് വന്ന മുജാഹിദ് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഊതേണ്ടത് ഓതിനിന്റെ മുമ്പോ ശേഷോ എന്നുള്ള കൊടുത്താണ് ഓലക്കക്ക് ചുറ്റിട്ട മാതിരി രണ്ടു തലക്കൽ ഊതിക്കാട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതെന്താണ് നിലപാട് നന്നാക്കിയപ്പോ ചിലതൊക്കെ പുറത്തു ചാടിയതാണ് കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഇതൊക്കെ നിഷേധിച്ചും മറച്ചു പിടിച്ചും നിങ്ങൾ മതം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങൾ അടപ്പ് തുറക്കണീന്റെ മുമ്പ് പള്ളിക്കാട്ടിലെത്തി തോവയ്യാൻ ആളുവിടെ അയാത്തിനില്ല പള്ളിത്തൊടുവിലെത്തി കണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതുപോലെ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരാൾ പറയാം ഞാൻ ഖുറാനിൽ ഷെയ്ത്താനെ കുറിച്ചും ജിന്നിനെ പറ്റി ആയത്ത് കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും അതല്ലാത്ത ഞാൻ കുത്തുമ്പ പറയും ഇവനാരാ ഓന വഹാബി ഇവനാരാ ഓനാണ് കടുത്ത മുജാഹിദ് ഇതാണ് മുജാഹിദ് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പത്തെഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഏകദേശം ഇത്തരം പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ പൂത്തി വെച്ച മുജാഹിദുകളിൽ നിന്ന് നജിദീയൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ ഹദീസിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നുകൊണ്ട് ജിന്നിനെ പറ്റിയും ഷെയ്ത്താനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്ത മുജാഹിദുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വിശദീകരിച്ചപ്പോ എന്താണ്ടായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്ത പിരാന്താണ് ഇപ്പൊ എടുക്കാത്ത പിരാന്തായി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മതയുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മുജാഹിദിലെ ഒരു വിഭാഗം എത്തിയത് തനിച്ച മാനസിക രോഗത്തിലേക്കാണ് എന്താണ് കാരണം പ്രമാണത്തിന്റെ ചെമ്പവർ അടപ്പ് തുറന്നെങ്കിലും പ്രമാണം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് വിവരമില്ലാതെയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഷെയ്ത്താനെ പറ്റിയും ജിന്നിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഉള്ള അളവിൽ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾ ഈ അരീസൊക്കെ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിശയോക്തിയും ആലങ്കാരികതയും കടന്നുകൂടിയിട്ട് അതൊരു മാനസിക രോഗമായി മാറാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് ജിന്നിനെ വിശദീകരിച്ചു ഒരു എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടറാന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തേങ്ങടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ ജിന്നുണ്ടാകും തലമ്മ വീണ അപകടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മേസന്റെ വലിപ്പടക്കുമ്പോ കരുതണം ചിലപ്പോ ആ വലിപ്പിൽ തല കുടുങ്ങിക്കാളും ജിന്ന് മരിച്ചു പോയിക്കാളും ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ നാട്ടിൽ ജിന്നും ഷെയ്ത്താനൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്രയായി അതിന്റെ പേരിൽ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തേങ്ങടാൻ ബേജാറായിക്കണോ ഒരു മേസന്റെ വലിപ്പടക്കാൻ ബേജാറായിക്കണോ ഈ മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് വിവരമില്ലാതെ പ്രമാണം കൈകാര്യം ചെയ്തവർ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചോ നിങ്ങൾ മേശന്റെ വലിപ്പടക്കുമ്പോ ജിന്നയിൽ കുടുങ്ങ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഉമ്മമാര് അടുക്കളയിൽ നിന്നൊരു പാത്രം കഴുകി പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ചിന്ത എത്രമാത്രം മാനസികത്തേക്ക് ഇവരെ നവോദാനം സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോണത് അതെ ജിന്നിനെ നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ട് കാണാത്തോടത്തൊക്കെ ജിന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എന്തൊരു മൂചിപ്പിരാന്താണത് സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഈ ജിന്ന് ഏതാണ് നിങ്ങള് ഈ ജിന്ന് ഇയാള് പറയുന്നിട്ട തനി പോയത്തക്കാരനാണ് എന്നാ വേറൊരു മൗലവി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അത്തര പോയത്തക്കാരനൊന്നല്ല അരമണിക്കൂറുകൊണ്ട് വിമാനം പോണ മാതിരി പോയി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ജിന്നാണ് അതെ അതെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വിമാനം പോണ മാതിരി പോയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരിക വിമാനത്തിന് തന്നെ ജർമ്മനിക്ക് അരമണിക്കൂറും മതി എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ പോയി അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുന്ന ജിന്ന് അതുപോലെ വേണ്ടടുത്തൊക്കെ വേണ്ടത് പോയി എടുത്തോണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ജിന്ന് മൗലവി മേസന്റെ വലിപ്പടക്കുമ്പോ അവിടെ ഇറച്ചിക്കോയിന്റെ മാതിരി തലയും വെച്ച് കുതിർക്കോ അതുപോലെ ഞമ്മള് തേങ്ങടുമ്പോ അവിടെ അന്തം വിട്ട് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കോ ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ മൗലവിമാർ ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും ഒക്കെ സഹായം നിഷേധിച്ചു വന്ന മുജാഹിദുകൾ പിന്നപ്പ പറയുന്ന എന്താ ഞമ്മക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്വാരിഹായ ജിന്നിന്റെ സഹായം വേണമെന്നാൽ എന്തിന് സുബൈക്ക് വിളിച്ചെടുത്താൻ വരെ ഒരു ജിന്നു കൂടണ്ടായ തിരക്കടില്ല എന്നാണ് മൗലവിന്റെ മതം കൊടുത്തിട്ട് നല്ലത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എത്ര ചീത്തണ്ടോ അത്ര തന്നെ നല്ലതുണ്ട് ആ നല്ലവരെ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി കിട്ടിയാൽ 
ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ സുബൈക്ക് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങൂല അവർ വിളിച്ചുണർത്തിക്കോളൂ എന്തിനാ സുബൈക്ക് വിളിച്ചുണർത്താൻ ഒരു ജിന്ന് ഭാര്യന്റെ ആവശ്യം കൂടിയില്ല തലക്കും പുറത്തൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായാൽ ആ കാലത്താണ് മൗലയുമാരുടെ ഈ നവോദാനം അതിനെന്താ വഴി അതിന് വഴി ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകണം അതെ ഇനി മുമ്പ് ഒരു പറയുന്ന എന്താ നിങ്ങള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോട്ട് കൂടെ പോകുമ്പോ ആക്സിഡന്റിൽ ചിലപ്പോ പെട്ട് പെട്ടില്ല ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് നിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കാണാ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് രക്ഷപ്പെടുന്നു അത് ജിന്ന അവിടുന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നല്ല ജിന്നിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം മനസ്സിലായില്ലേ എത്രത്തോളം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന നേരത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു അപകടം വന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ റോട്ടിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അവനാന്റെ തടി അവനാൻ കാക്കേണ്ടി വരും സഹോദരന്മാര് അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഇനി മൂപ്പര് പറയുന്ന എന്താ മൂപ്പര ഒരു ബൈക്ക് കുത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ബൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ജിന്ന് മൂപ്പരൻ കൈസിലാക്കിയ അനുഭവം പറയുന്നത് റോഡിന്റെ അരികിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വാഹനം ഉണ്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരോ തള്ളി തോന്നി ആരുമല്ല നിങ്ങളെ സുഹൃത്താണ് സംഭവിക്കാം പച്ച നോണിയല്ല എന്ത് അനുഭവം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താ സംഗതി നിങ്ങൾ റോട്ട് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവൻ അന്തം വിട്ട് നടു കൂടെ നടന്നപ്പോ ബൈക്കാരൻ വന്നു പക്ഷെ ബൈക്ക് ഓട്ടിയ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് പാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് വെട്ടിച്ച് അപ്പുറം കൊണ്ടേതാണ് മൗലവി മനസ്സിലാക്കിയത് ബൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ജിന്നു ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെച്ചതാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന മതയുക്തിവാദത്തിലേക്ക് നജദീയൻ അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന് വിവരമില്ലാത്ത മുജാഹിദുകൾ ഹദീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഓയലിച്ച ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നോക്കുങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് വഹാബികൾ പഴഞ്ചന്മാരും കുറാഫികളുമായി താറടിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ യഥാർത്ഥ നവോദാനത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് മുജാഹിദുകളുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഖുറാഫാത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരാൻ അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ മർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു അത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ നിയമനിർമ്മാണം വേണം കാരണം അത്രക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും അന്ധവിശ്വാസം ചെലവാക്കുന്ന അപകടം ഉണ്ടായാൽ വേരി തന്നെ വില നിന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അതിന് ആ പ്രമേയം നമ്മൾ പാസ്സാക്കിയപ്പോ ചില മുജാഹിദുകൾക്കൊക്കെ നഞ്ഞത്ത് ഒന്നൊന്നര അടി കിട്ടിയതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹുസൈൻ സലഫി നാട് നീള് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നവോ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് കേട്ടു അത് കേട്ടപ്പം വലിയ രസണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രമേയം ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ തിരിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന കൗമുപ്പ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുലുമാരത് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രമേയം പാസ്സാക്കേണ്ടി വന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ നിയമം വേണം അതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ നിയമം വേണം കണ്ടില്ലങ്ങള് ഷെയ്ത്താനും ജിന്നും ഒന്നും കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഷെയ്ത്താനിയായ അപകടങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കുമെതിരെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും ആനിമീങ്ങളും ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ സുന്നി ജിന്നിനെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുത്തു ഏത് രംഗത്തും എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടർമാരടി തന്നെ വ്യാജന്മാരുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഈ രംഗത്തും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ സുന്നികളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന നേതൃത്വങ്ങളിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും ഇത്തരം അപകടം കേട്ടിട്ടില്ല വ്യാജ ബീവിമാരും ഏർപ്പാടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെതിരെ വിലമാക്കൾ എപ്പോഴും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കേരള ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന വാരിക ആ കേരള ശബ്ദം വാരികയിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം എന്താണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് മുജാഹിദ് ജിന്ന് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ മുജാഹിദ് ജിന്ന് സുന്നി ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി എന്തെങ്കിലും നാട്ട് കേട്ടി ഞങ്ങള് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഈ വഹാബികൾ ആ പഴഞ്ചന്മാരായി മുദ്രകുത്തി സമുദായത്തിന്റെ എത്ര നന്മകളെ ഇവർ പോക്കറ്റടിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് വെറുതെയാണോ ഞങ്ങൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരാത് പാസ്സാക്കുക സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മർക്കസ് പ്രമേയം മർത്തവ
മതപ്രമാണങ്ങളുടെ പിന്തുടരില്ലാത്ത വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളാണ് മതനിയമങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനും തീവ്രവാദം പോലുള്ള സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവണതകളിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടാനും കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പ്രമേയം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വളരെ വ്യക്തല്ലേ അത് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അനുഭവമല്ലേ പത്തെഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം നിങ്ങൾ തലക്കോക്കാത്തതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് തികഞ്ഞ നിഷേധികളായി പിന്നീട് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു വിവാദം ആളുകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ഹദീസുകൾ വിവരമില്ലാതെ ഗവേഷണം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ വലിപ്പടക്കുമ്പോ കുടുങ്ങണ ജിന്നിന്റെ കഥ കേരളീയർ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തേങ്ങടാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാത്ത ആളുകളും സമുദായത്തിലുണ്ടായത് മുജാഹിദ് ജിന്നിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ജിന്ന് ചെയ്താന്റെ ഹദീസുകൾ മാത്രമല്ല വഹാബികൾ ദുർവ്യാഖ്യ മറ്റു ചില ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു നേരത്തെ ജിന്നിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ അതേ മൗലവിമാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതേ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി ഒരുപാട് തീവ്രവാദം കേട്ടു ഹിന്ദുവിനോട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചാൽ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു അതായിരുന്നു മർക്കസ് പ്രമേയത്തിന്റെ കാതൽ അതെ നല്ല പ്രമേയാണ് കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് അതെ പറയാൻ അതിനെക്കാളും ബഹു രസാണ് പറയാൻ അതിനെക്കാളും ബഹു രസാണ് കാരണം വഹാബികൾക്ക് നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വയലു പറയേണ്ടി വന്നാൽ വഹാബികളോട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് തേങ്ങട്ടോളി ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നാൽ അതിന് രസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ബഹു രസെന്ന് പറയണ്ടേ അതെ ഇനി അയാൾ പറയണ എന്താ ഈ മർക്കസ് ഇന്ന് പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതുപോലുണ്ട് കള്ളുഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് മൂക്കറ്റം കള്ളു കുടിച്ച ആൾക്കാര് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്യപാനത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് മർക്കസിലെ പ്രമേയം എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കി കള്ളു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലഹരി വിതരണം ചെയ്യുന്ന അത് കുടിക്കാൻ കസേരയും സോഫയും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള വിശാലമായ ഒരു ബാർ ആ ബാറിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് കുറെ ആളുകൾ മൂക്ക് മുട്ടേ കുടിച്ച് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടൊരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം എന്താ പ്രമേയം മദ്യം നിന്ന് തിന്മയെ സൂക്ഷിക്കണേ മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരണം മദ്യം കൊണ്ടുവരെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് വഴിയാരാകുന്നുണ്ട് മദ്യം കൊണ്ടുവരെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മദ്യ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാറിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മുഷാവറ കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെ അല്ലാതെ എന്താ പറയേണ്ടത് അതെ അതേപോലെയാണ് മർക്കസിലെ പ്രമേയം ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ കള്ളുഷാപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് കള്ളു കുടിക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ജിന്ന് തേങ്ങടുമ്പോ തല തലി കുടുങ്ങും വലിപ്പടക്കുമ്പോ ജിന്ന് ചത്തുപോകും ചുടള്ളമാകുമ്പോ ജിന്നിന്റെ മേത്തിക്ക് വെക്കും തുടങ്ങിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മുജാഹിദുകൾ അത് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി മുജാഹിദുകൾ നടത്തുന്ന ചൂഷണോപാധിയായ ചികിത്സകൾ ഇത്തരം ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ജിന്ന് മുജാഹിദുകൾ നാട്ടിലൂടെ മുഴുവൻ നടത്തുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് അതേതാണ് ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം എന്നാണ് ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സകല ചിന്നും ചെയ്താണ്ട് മസാല ഈ രാജ്യത്ത് വിളമ്പിയിട്ട് ചൂഷണോപാധിയായ ചികിത്സകൾ ആരംഭിച്ച മുജാഹിദുകൾ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതാണ് മദ്യഷാപ്പിൽ മദ്യം കുടിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിന് തുല്യം അത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയല്ല എത്ര രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നിങ്ങൾ നോക്ക് അനീഫ കായക്കൊടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി തന്നെ ിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി പറയാൻ വേറെ ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതി ഉണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മന്ത്രി കൂതാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്ന തർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഊതേണ്ടത് ഓതനിന്റെ മുമ്പോ ശേഷോ എന്ന തർക്കത്തിലെത്തിയ മുജാഹിദ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ കണ്ണേർ തട്ടിയാലുള്ള ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ട് അതിനെന്താ മൗലവിമാര് പറയുന്നത് ആരുടെ കണ്ണാണോ മേമോട്ടിക്ക് തട്ടിയത് ആ കണ്ണ് അബോക്കര കണ്ണാ തട്ടിയതെങ്കിൽ അബോക്കരുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളെടുത്ത് കഴുക കഴുകിയിട്ട് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങള് ഒന്ന് ഒന്ന് മുറിയണ മുന്നും പിന്നും അടക്കം ഒരടിവസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ കഴുക കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്താകാതെ ബക്കറ്റിലാക്കുക പാണ്ടിക്കാട്ട് ഒരു മൗലവി ചെമ്പ്രശ്ശേരിക്കാരൻ മൗലവി ഇന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് എന്നിട്ട് അബോക്കര ഈ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് വക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട്
അതാണ് ഒരു മൗലവി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത് നോക്കുങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആഭാസകരമായ വിശദീകരണം അത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കണ്ണേറിടട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവയവങ്ങളെ കഴുകിയ വെള്ളം കണ്ണുകൊണ്ടവന്റെ തലയെക്കൂടെ പാരണെന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകൾ കറുത്ത പി മഷി കൊണ്ട് വെളുത്ത പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതുന്നതിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ മുജായിദ് ഇപ്പ ലേഖന എഴുതാണ് അസുഖം ഉണ്ടായാല് നമ്മൾ പിഞ്ഞാണത്തിൽ ഖുറാൻ എഴുതിയിട്ട് കുടിക്കോ കുളിക്കോ ചെയ്ത രോഗം മാറുമെന്ന് അങ്ങനെ കുറേണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ മുജായിദുകൾ നടത്തുന്ന ചൂഷണോ അന്ധവിശ്വാസത്തിലാണ് അനീഫ മൗലവി ഒരു ചികിത്സ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉമർ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അനസ്മലോയി പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഹസീനയെ ചികിത്സിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതും മാസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ഒരു പത്തിരിയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം അതെന്തിനാ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജിന്നു കൂടിയാൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാര് പട്ടിണി കിട്ടുകണോ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പാപ പട്ടിണി കിട്ടുകണോ ഇതെന്തിനാ പട്ടിണി കിട്ടുന്നവരങ്ങള് കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള പെണ്ണിന്റെ മേത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ തടി കേടുന്ന സംഗതിയാ കാട്ടാൻ പോണത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കൊർജീവനാക്കിയിടുക എന്നിട്ട് കുതിര വിടുക അതാ ചെയ്യണം ഇത് കൊടുത്ത് ശാരീരികമായി തളർന്ന ആ കുട്ടിയെ കമിഴ്ത്തി കിടത്ത് കൈ രണ്ടും പുറകോട്ടേക്ക് വലിക്കുക അതെ ഇത് കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയ കേസാണ് മലർത്തി കിടത്തിയതും വേറുണ്ട് ഞാൻ തമാശ പറയല്ല എന്നിട്ട് നട്ടണ്ണിൽ മുട്ടുകൊണ്ട് വിരൽ അമർത്തി പിടിക്കുക വിരൽ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പറയാണ് ഉറക്കെ എന്തിന് ജിന്നുള്ളത് മൂക്കിലാണ് അത്ര മൂക്കുന്ന ജിന്ന് പുറത്ത് വരണം ഒരു മനുഷ്യൻ കുറച്ച് ഭാരം മേത്ത് വരുമ്പോ ബീപ്പായിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഊക്ക് കൂടൂലേ അപ്പൊ മൂക്ക് കൂടെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ശ്വാസം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ മൗലവി പറഞ്ഞു മൂക്കിലാണ് ജിന്ന് മുമ്പൊരു കണ്ണൊട്ടന്റെ കുട്ടി വയറ്റു നോക്കായി മരിച്ച് അയൽവാസിയായ ആള് കണ്ണൊട്ടോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മോര് കുടിച്ച് വയറിളകി മരിച്ചിക്കണ് കണ്ണൊട്ടും ചോദിച്ചു ഈ അല കുടിച്ച മോരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു വെളുത്തിട്ടാണ് നല്ലോ തിരിയില്ലേ കണ്ണൊട്ടും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ പടപ്പ ഈ വെളുപ്പോയിച്ചു അപ്പൊ കണ്ണൊട്ടനോട് പറഞ്ഞു അത് കൊക്കിന്റെ മാതിരിയാണ് കൊക്കറിന് അവിടെ മനസ്സിലാവൂലേ ഈ പാടത്തെ കന്തം വിട്ട് ഇങ്ങനെ തലി നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെളുത്ത സാധനം കൊച്ചി കൊക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അത് കൊക്കിന്റെ മാതിരിയാണ് കണ്ണൊട്ടും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊക്ക് വഹിച്ചു ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിലാകാൻ വേണ്ടി അയൽവാസി ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് കൊക്ക് കണ്ണൊട്ട ഈ കയ്യും അങ്ങനെ തപ്പിയിട്ട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ മോര് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചാൽ നിൽക്കോ ഇതാണ് മുജാഹിദികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ജിന്ന് ഇതാണ് മുജാഹിദുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഷെയ്ത്താൻ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകളും വിവരക്കേടുകളും സമുദായത്തിൽ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ ചെലവാക്കുമ്പോ ഞങ്ങളല്ലാതെ ആരാ ഇതിനെതിരിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ലാതെ ആരാ ഇതിനെതിരെ പ്രബോധനം നടത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യ കണ്ട നവോത്ഥാന നായകരിൽ ഇന്ന് സമകാലികമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ പണ്ഡിത നേതൃത്വമാണ് അവിടെ അറിവുണ്ട് അനുഭവമുണ്ട് ആത്മീയതയുണ്ട് നവോത്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ ആരോഗ്യകരമായി ഇതിനൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വഹാബിയക്ക് കഴിയില്ല വഹാബികള് നല്ല ആരും നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ പിന്നെ പറയുന്ന വർത്താനം നിങ്ങൾ പൊടിന്റെ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ മുടിന്റെ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ചട്ടിന്റെ ആളല്ലേ എന്നാ ഇതാണ് ഇവർ പിന്നെ പറയാ അതാണ് ഞാൻ അടുത്തൊരു മൂപ്പര് പറയുന്നത് സർവ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉടുക്കാനും പൊതക്കാനും മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അതെ നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നമ്മൾ ഉടുക്കണതും പൊതക്കണതും ആണ് മുജാഹിദിന്റെ മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ടതാ ആഗോളതലത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് രസാവഹമായ ഈ വിരോധാഭാസത്തിന്റെ പ്രളയം വരുന്നത് അത് വിരോധാഭാസമല്ല വസ്തുതാപരമായ ഒരു ഇടപെടല മുടി മുതൽ പൊടി മുതൽ ചട്ടി വരെ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പാല് കുടിച്ച ചട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ചട്ടിയുമായിട്ട് വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മദീനത്തെ കബറും പുറത്ത് വെതറിയ പൊടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊടിയും സംസം കുപ്പിയും കൊണ്ട് വന്നു പൊടിയിൽ സംസം കുപ്പി സംസം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുടിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് മൂപ്പർക്ക് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടണില്ല ഈ മുടിയാന്ന് അപ്പൊ നാട്ടിൽ വിറ്റാ പൈസ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇത് മുത്തിന വീട മുടിയാണ് അത് പുണ്യുള്ളതാണ് ഇവല വിചാരം തീവ്രവാദത്തെ കവലകളിൽ നമ്മൾ വസ്തുതാപരമായി വിചാരണ ചെയ്ത് പൊതുസമൂ
വാങ്ങുന്നവരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാന്തപുരത്തെയോ വിശ്വാസികളെയോ അറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പരിഹസിച്ച് തിരികേശത്ത് താറടിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാഷയിലുള്ള ചട്ടി ആർജവത്വത്തോടെ പിന്നെയും വാങ്ങി വർക്കത്തരുതത് അയിമ നിർത്തിയോ ഇനി എത്ര വരാണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വാങ്ങി സാക്ഷാൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ അറബികളാണ് സൗദികളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കിസ്മേറ്റ് കാന്തപുരസ്ഥാന്റെ മുമ്പുക്ക് വരുന്നത് അതെ ഇത് വഹാവ്യാള തറവാട്ടുന്നാ കിട്ടിയത് അത് മനസ്സിലാക്കണങ്ങളെ ഇത് വർക്കത്താണ് സൗദി ആള് പറയാണ് ഈ വർക്കത്ത് നമ്മള് കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങള് കളിയാക്കിനൊക്കെ ഞങ്ങള് ബേക്ക് നിന്ന ഇതൊക്കെ ഞാനവിടെ വാങ്ങാണ്ടാവുക അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ച് ഞങ്ങളെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാനും നിശബ്ദമാക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണ്ട നവോദാനം തലമാറിയത് കണ്ടില്ലങ്ങള് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു കാലത്ത് കെ എം മൗലവി ഉമ്മർ മൗലവിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ സൗദിക്ക് വഴിയറിയില്ലായിരുന്നു വഹാബികളായിരുന്നു ഇവിടെ അറബികളെ കൊണ്ട് നീഞ്ഞത് ഈ പ്രാവശ്യം വഹാബി സമ്മേളനത്തിലെ എല്ലാ കാലത്തും തലമറിച്ച രണ്ട് അറബിയാളെന്നും വഹാബി സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് പോലും ഒരര അറബിയെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയാണ് നൂറ്ററുപതിലധികം വരുന്ന വിദേശ പണ്ഡിത രാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി ഒരാന്താരാട്ട ഇസ്ലാമിക് സമ്മേളനമായി കാന്തപുരം സ്ഥാനം നടത്തിയത് നവോദാനം തലമാറുകൻ ചരിത്രം ഗതിമാർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാല നവോദാനത്ത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അത് ആത്മീയതയുടെ അസ്ഥിവാരത്തിനാണെന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ പാരാ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നത് പൊടിയും മുടിയും ചട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടെടുത്താന്ന് കളിയാക്കുന്നത് ആരാ ജിന്നു മുജാഹിദ് ഇത്തരം ഓയുന്ന ഒരു സാധനം കേരളത്തിൽ വേറല്ല ഇതൊക്കെ മടപൂരിയാള് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കടില്ല അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും പയ്യ യുക്തിവാദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ഓലിതൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു ചോർക്കുണ്ട് പരിഹാസത്തിന്റെ ഒരു രസം ഇതാരാ പറയുന്നത് ജിന്നു മുജാഹിദ് ജിന്നു മുജാഹിദിന്റെ കഥപ്പത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ വറക്കത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ പടച്ചോനാക്കുന്നുള്ളോടത്ത് നിന്നൊക്കെ ഓല് വിട്ടുക്കണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കുടിച്ചതിനുള്ളോടത്ത് പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓല അപ്പൊ നമ്മൾ മുടി മുഖ്യ വള്ളം കുടിച്ചു ഇതിനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ പടച്ചോനാക്കലാണ് തിരുശേഷുവിന് വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മുടിയെ ആരാധിക്കലാന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതേ മുജാഹിദുകളിൽ ഒരു വിഭാഗപ്പം നഞ്ഞത്തടിച്ചു പറയുന്നത് മുത്തിനവിന്റെ തിരുശേഷിപ്പിന് വർക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അതെ നിഷേധിച്ചുകണ് ഇതേ മൗലവി തന്നെ നേരത്തെ നിഷേധിച്ചുകണ് ഇപ്പോഴും മുജാഹിദുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അത് നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുക്കാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എമ്മക്കണ്ടാ പറയാനുള്ളത് ഇവനും മുടിന്റെ ആൾക്കാരാണോ പറയാനുള്ളത് ഇവനും പൊടിന്റെ ആൾക്കാരാണോ പറയാനുള്ളത് ഇവനും ഉമിനീരിന്റെ ആൾക്കാരാണോ പറയാനുള്ളത് തിരുത്തിക്കണെന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വഹാവ്യാൾ എങ്ങനെയാ ഞമ്മളെ മുടിനെ കളിയാക്കുക ഇത് മുട്ടും കൈയില്ലാത്തവനെ ചെറുവരലില്ലാത്ത ചെറുവരലില്ലാത്തവനെ മുട്ടും കൈയില്ലാത്ത കളിയാക്കണ മാതിരിയല്ലേ അതൊക്കെ ആ മടപൂരിയാൾ വരട്ടെ അപ്പം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചേകന്നൂരിയാൾ വരട്ടെ അപ്പം ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വഹാവ്യാളെ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുക അതുകൊണ്ട് സകലമാന ജീർണതകളും വിവരമില്ലാതെ പ്രമാണം കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും ജിന്നും ഷെയ്ത്താന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയതയും ഭിന്നതയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജിന്നുമുജാഹിദുകൾ നിങ്ങൾ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനെതിരെ 
നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണമാണ് മദ്യശാപ്പിലിരുന്ന് മദ്യത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിന് തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ വേശിയുടെ ചാരിത്ര ചാരിത്ര പ്രസംഗത്തിന് സമാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മതയുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ഇത് നെജതിയൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ആ അന്ധവിശ്വാസം അറിവില്ലാതെ പ്രമാണം കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വസ്തുതാപരമായ ഇടപെടലും പ്രമേയവുമാണ് മർക്കസുസ്തകാപത്തി സുന്നിയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്